పాదములని బోయిలుగ చేసి పరమాత్ముని మోసిన పాట పదములని భక్తులుగా మార్చి ఆనందము పంచిన పాట పదములని బోయిలుగ చేసి పరమాత్ముని మోసిన పాట ఆనందము పంచిన పాట పదన పద పర్యంతం వాసుదేవుని వర్ణించే పాట పదహారు కళల వేడుని పరవశాల పాల సంధానముంచే పాట విరామం తర్వాత మీ అందరికీ అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమానికి పునః స్వాగతం అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం నాయకతో నాయకుడు సాగించిన సరస సల్లాప విశేషాలను అన్నమాచారుల వారు ఇప్పుడు మనం వినబోయే సంకీర్తనలో అద్భుతంగా వివరించారు జీవుడికి దేవుడికి మధ్య అనుబంధం ఎంత గాఢంగా దృఢంగా ఉండాలో ఈ శృంగార సంకీర్తన మరింత స్పష్టం చేస్తుంది ఈ సంకీర్తనకు సంగీతం శ్రీ నిహాల్ రాగం అభేరి గానం భవ్య లాస్యప్రియ పొగడగాను నీ మోము చూపవచ్చి 
పరిణతికి మించింది ఇందులో కూడా ఇద్దరు నాయికలు ఉన్నారు కీర్తనలో వేదిక మీద కూడా రసరంజకంగా ఇద్దరు చిన్నారి బాలికలు ఈ సంకీర్తనను మనకు అందించారు ఈ కీర్తనలో ఏడు కోల అన్న పదం ఒకటి ఉన్నది ప్రారంభంలోనే వస్తుంది వివాహ సంప్రదాయంలో కొన్ని కొన్ని వర్గాల వారిలో వివాహం ప్రారంభం అయ్యే మొదటి రోజు వాకిట్లో మేడికోల స్తంభం అంటూ ఒక స్తంభం పాతుతారు ఆ స్తంభం పాటింది మొదలుగా తోటి పెండి కూతురు తోడి పెండు కొడుకు ఉన్నా లేకపోయినా వేడుకలో ఉండే సంబ్రంభం అంతా ఆనందం అంతా కూడా ఆ మేడికోల చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటుంది నాయికపైన నాయకుడికి వ్యామోహం ఉన్నది మరి ఒక నాయికకు కూడా వ్యామోహం కలిగింది కాబట్టి మధ్యలో దూరి తన నాయికను పిలిస్తే ఈ నాయిక మధ్యలో చనువుగా ప్రవేశిస్తున్నది తన నాయికకు నాయకుడు ఏదో తాంబూలం ఇస్తూ ఉంటే నడుమ తాను చేయి చేస్తూ అందుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నది నాయికను పొగుడుతూ ఉంటే మధ్యలో తన ముఖం చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నది దూరుతున్నది ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుంటావా అని అడిగితే తాను వచ్చి చొరవగా నేర్పుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నది నాయికతో నాయకుడు ఏవో రహస్యమంతనాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే తాను మధ్యలో వచ్చి వినేటట్లుగా మధ్యలో దూరుతున్నది చివరకు తన హృదయంతో స్వామిని నెట్టివేసి అతి చొరవ ప్రయత్నిస్తున్నది న్యాయమా అని అడుగుతున్నది నాయిక స్వామినే ఇటువంటి ఆలోచన చేస్తే భక్తులు స్వామి దర్శనం కోసం వెళ్ళే సమయంలో దర్శనార్థం మనం వెళుతూ ఉంటాం పక్క వాళ్ళని తోపడం నెట్టడం ఎంతవరకు న్యాయం వాళ్ళు వెళ్ళవచ్చు కదా అన్నటువంటి ఊహ ఆధ్యాత్మికంగా ఈ కీర్తనలో నాకు స్ఫురించింది నిహాల్ గారు సంకీర్తన శృంగార భరితమైన ఆధ్యాత్మిక కోణాలు కూడా ప్రతి పదంలో ఉంటాయి అని చెప్పడమే నా ఉద్దేశ్యం అభినందనలు అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమంలో ప్రత్యేక అంశం రాగయాగం ఇవాళ రాగయాగం నిర్వహిస్తున్న వారు శ్రీ మధుకర్ పంతువరాలి రాగం ఆధారంగా చేసుకుని అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం అనే ఈ అద్భుతమైన కార్యక్రమం ద్వారా మీ అందరికీ పరిచయమైన అన్నమాచారులు వారి సంకీర్తనల్లోని కొన్నింటి పల్లవులు తీసుకొని పిల్లలు గానం చేసే ఈ అద్భుతమైన రాగయాగాన్ని చూసేందుకు మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారని భావిస్తూ బాల బాలికలందరినీ వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను చింతించి మొక్కితే తాన 
నేర్చే కొని రక్షించును అంతరంగములోనున్న హరియే గతిగా చింతించి మొక్కితే తానేచే కొని రక్షించును అంతరంగములోనున్న హరియే 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 ఆలపించిన ఈ సంకీర్తన గుచ్చంలో మధ్య మధ్యలో మీరు యాడ్ చేస్తారే హరి హరి హరినామం తర్వాత ఆలాపలు అవన్నీ కూడా మొట్టమొదటి ఒరిజినల్గా ఉన్న వారు వారు చేసిన సంకీర్తనలో ఉన్నాయా ఇవన్నీ ఈ మీ పెర్ఫార్మెన్స్ కోసం మీరు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా చక్కగా చేశారు మీరు రీమిక్స్ మాస్టర్స్ మీరు మీరే చేశారా లేకపోతే అంటే ఇద్దరం కలిసి చేశాను సార్ ఈ హరి ఇదంత మాత్రం జోసీ పట్ జోసీ పట్ల గారు యాడ్ చేశారు రీమిక్స్ మాస్టర్ షిఫ్ట్ చేయమంటారా టైటిల్ చక్కగా చేశారు జోసి పట్ల గారు మధుకర్ గారు ఇద్దరు కూడా చాలా చక్కగా పాడారమ్మా మీరు నువ్వు నీ పేరేంటోయ్ అభినవ్ సార్ నీ వయసు ఎంత థర్టీన్ థర్టీన్ చక్కటి ముందర స్థాయి ముందర సాధించావు నువ్వు థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా చక్కగా పాడుతున్నావు నువ్వు ఎవరు మీ గురువు గారు ఎవరు క్లాసికల్లో శేషులత గారు లైట్ మ్యూజిక్లో రామాచారి సార్ రామాచారి గారు రామాచారి గారు అది అది ఒక ఏమంటారు 
అది తవ్విన కొద్దీ బయటపడుతుంటాయి అందులోంచి అక్షయ తూణీరం సుమారు ఒక వెయ్యి మంది మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసి ఉంటారా మీ స్టూడెంట్స్ని మొట్టమొదటి స్టూడెంట్ ఎవరండి మీ సంస్థ నుంచి బయటకు వచ్చిన స్టూడెంట్ అంటే మొట్టమొదటి బ్యాచ్ లో ఇక్కడ ఒక స్టూడెంట్ ఉంది బిందు ఫస్ట్ బ్యాచ్ హేమచంద్ర హిమబిందు ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుందండి ఇది ట్వంటీ ఎయిత్ ఇయర్ సార్ ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలుగా సంవత్సరానికి ఒక వంద మంది తయారు చేసి ఉంటారు మీరు నిజంగా లెక్క పెట్టలేదు సార్ పది సంవత్సరాలకి వెయ్య వెయ్యి రెండు వేలు రెండు వేల మంది స్టూడెంట్లు మీరు చాలా గొప్ప విషయం అండి అది అది చిన్న విషయం కాదు రెండు వేల మంది స్టూడెంట్ చేసి ఆ స్టూడెంట్లు బయటకు వచ్చినా మీరు ఇంకా ఏమి ఏరైన స్టూడెంట్ లాగా అమాయకంగా కూర్చున్నారు అక్కడ అది కూడా గొప్ప విషయమే నా ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ నేనే స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ కూడా ఇంకా వాళ్ళ కంటే ముందు నిహాల్ అండ్ స్వప్న వాళ్ళు కూడా మీ స్టూడెంట్లు అండి అంటే నేను అప్పుడు నేను నేర్చుకుంటూ వాళ్ళకి నేర్పించేవాడి లైట్ మ్యూజిక్ సహాధ్యాయులు మీ శిష్యులు కూడా నేను కూడా అప్పుడు చదువుతుండేవాడిని సో ఇదంతా మీ కుటుంబం ఇది కుటుంబం సార్ అంతే చాలా చక్కగా ఉందండి ఇంకోటి స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇలా ఉండడానికి కారణం నేను నేర్పించే లైట్ మ్యూజిక్ కాకుండా ఈ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ టీచర్స్ చాలా ముఖ్యమైన భూమిక అండి ఎందుకంటే క్లాసికల్ బేసిక్స్ వర్ణాల దాకా ఎవరైతే బాగా నేర్చుకుంటారో వాళ్ళే లైట్ మ్యూజిక్ అయినా సినిమా పాటలైనా బాగా పాడగలుగుతారు సో ముగ్గురికి చెందుతుందండి వాళ్ళ ఫస్ట్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు తర్వాత క్లాసికల్ గురువులు తర్వాత నేను మేము ముగ్గురం కలిసి పిల్లల్ని తయారు చేస్తున్నాం చాలా మంచి సర్వీస్ చేస్తున్నారు అభినందనీయులు మీరు అమ్మ చక్కగా పాడారు మీరు పిల్లలు ప్రకృతి రెడ్డి చక్కగా పాడావు నువ్వు మీ పేర్లు ఏంటమ్మా వేద సార్ వేద శ్లోక వేద శ్లోక చక్కటి పేర్లు శ్రీకర్ అందరూ చక్కగా పాడారు గాడ్ బ్లెస్ యూ ఈ సంచికకు విశిష్ట అతిథిగా విచ్చేసిన డాక్టర్ కాకునూరి సూర్యనారాయణ మూర్తి గారికి భక్తిపూర్వకంగా నమస్కారాలు అర్పించుకుంటూ ధన్యవాదాలు మీ విశ్లేషణతో అనుమాచారులు వారు సంకీర్తనల్ని తద్వారా స్వామివారిని మమ్మల్ని వారికి మరింత దగ్గర అయ్యేలా చేశారు ధన్యవాదాలు అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం ద్వారా ఈ వారం వరకు సరికొత్తగా బాణీలు సమకూర్చుకున్న సంకీర్తనల సంఖ్య ఎనిమిది వందల యాభై ఆరు ఈ సంచిక ఇక్కడతో సమాప్తం స్వస్తి పిల్లంగ్రోవి పట్టుమంటు పెరరే చీని మా గొల్ల వారి పిల్లంగ్రోవి కోరో చెల్ల పిల్లంగ్రోవి పట్టుమంటు పెరరే చీని